pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos comentar sobre a repercussão aqui na Turquia em relação ao noivado da Demet e sobre o final de semana de alguns famosos. Mas antes, gente, não esqueçam de deixar um like de vocês, de se inscrever, de comentar, porque isso ajuda muito aqui no meu canal, tá bom? Tá bom, então vamos lá. Nesse final de semana aconteceu o um Hello Summer Escape e vários famosos estavam presentes. Nós temos a Salã Turculussu, toda trabalhada no brilho. Nós temos a Usgue Gurel, Serkan. Kaan também estava presente, eu acho que eles foram no mesmo carro. A Birche também estava lá, linda, maravilhosa. Eu adoro a Birche, eu assisti a última série dela para Netflix. Eu gostei bastante, não sei se vocês já assistiram, fica a dica. Kush Uchusu. A única coisa que eu não gostei naquela série é aquele homem falando na minha orelha o tempo inteiro. O pato, o papagaio, o ganso, o tigre. Não gostei daquele homem falando, tá, gente? Mas eu gostei da série, gostei do enredo e eu amei os looks da Birche. Aqui nós temos de novo a Salã Turculussu, maravilhosa. E agora eu vou falar pra vocês sobre a repercussão do noivado da Demetrius Demir. Hoje na TV o assunto foi o noivado da Demetrius Demir, como já era o esperado. E a primeira coisa que eles falaram foi em relação a escolha do look dela. Em específico, eles falaram sobre este vestido aqui. Eu acabei esquecendo de comentar no último vídeo, mas eu achei esse vestido aqui, gente, muito formal, muito fechado, mas foi exatamente isso que eles elogiaram. Eles disseram que ela seguiu as tradições da Turquia. Eles disseram que esta etapa do casamento requer um look mais fechado, mais sério, e que eles ficaram muito felizes de que ela seguiu esta tradição. Depois eles falaram sobre a união da família da Demetrius Demir. Eles comentaram sobre o passado da Demet com o pai e disseram que eles estavam muito felizes de que eles puderam deixar essas diferenças para trás e se uniram na união ali da Demetrius Demir com o Sancote. Essa daqui foi a única foto da família toda reunida que eu encontrei que foi postada pela mãe da Demet. Ainda falando sobre a família da Demet, eu achei a mãe dela tão séria. Ela não deu uma risadinha. Depois nós temos essa outra foto aqui que ela tá com uma risadinha um pouquinho né, marota, de repente ela fez botox, né gente, e não consegue dar muita risada, não sei sobre a família do Sancote, eles disseram que os pais dele são professores que eles são uma família muito simples e que eles são muito unidos ela realmente estava muito feliz nesse casamento depois eles falaram sobre uma coisa que eu não estava sabendo. Eles disseram que os fãs da Yamur foram nas redes sociais reclamar por causa do noivado do Sancote. Disseram que o Sancote namorou muito tempo a Yamur, que eles não cogitaram casamento. E que o Sancote em pouco tempo resolveu noivar e casar com a Demetrius Demir. Disseram que eles não estavam muito felizes com isso. E depois eles falaram para os fãs da Yamur que ficaram chateados com esta união. Para eles ficarem bem, não ficarem tristes. Porque a Demet com os Han era coisa do destino. Depois, eles falaram sobre o Sancote. Eles disseram que o Sancote se esforçou muito para se preparar para ser o noivo da Demet. Eles falaram que ele mudou o estilo, ele mudou o rosto dele, ele perdeu de 8 a 10 quilos, e tudo isso para estar à altura da Demet. Tudo isso porque ele a ama. E agora nós vamos falar do menino Jan. Jan Yaman passou o final de semana empenhado na cozinha. No sábado, ele resolveu fazer um churrasquinho, e no domingo, ele resolveu grelhar um salmãozinho com batata. Depois de passar a semana inteira malhando neste corpinho, ele resolveu dar uma descontraída. As meninas lá no meu último vídeo disseram que ele não estava com mulher, ele estava acompanhado de algum amigo. Não sei, mas dessa vez ele continua acompanhado, de quem não sei. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não acho que o Jayama tem alguma mulher na vida dele, sabia? Não sei, geralmente quando a pessoa tá apaixonada, quando a pessoa tem alguém na vida, a gente vê um brilhinho, né? Ele não, não sei. Não tô sentindo clima de paixão no Jayama, não. Tô sentindo foco no trabalho, foco nos exercícios, mas eu não vejo ninguém na vida dele, não. Vidente Denise, fonte vozes da minha cabeça. Ele também resolveu assistir um filme. Que filme que foi, hein, Jayama? Não divulgou, não. Só postou que ele tava assistindo esse filme. É um cinema particular, um cinema na casa dele? É isso, gente, que eu entendi? E ele também compartilhou esse vídeo aqui se exercitando. Corre pra lá, corre pra cá. Dizem que todo excesso esconde uma falta. Será que é excesso ou será que é rotina normal? Porque eu vou falar pra vocês. Eu me canso só de olhar o Jayaman correndo pra cima, pra baixo. E corre, malha e faz 
abdominal e faz flexão. Estou exausta. Mas falando sério, dizem que exercício físico é a melhor coisa para a nossa cabeça, gente. Libera endorfina, algumas coisas que a gente precisa para se manter feliz. Olha lá, ele não para, gente. Gente, no final do vídeo que apareceu uma barata correndo também com Jayamã, Deus me livre. Isso é um filhotinho de barata, né? Só pode ser. Formiga é que não é, gente. Olha lá. Ela tava correndo ao encontro do Jayamã, ó. <risos> não podia deixar passar essa barata. Vocês estão assistindo os vídeos até o final? Olha só, vocês já vão perder essas baratas que tá aparecendo aqui. É verão, né, gente? Calor não tem jeito. Pois é, meus amigos. Esse foi o final de semana agitado dos famosos. Não se esqueça de deixar a sua contribuição, de deixar a sua opinião, que depois eu irei lá distribuir corações. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!